So, in the royalty accounts, we will complete the illustration of the royalty so previous illustration la complete theory portion journal entry eppadi eludunnu nradhiyum solliyirundha indha video paakadhavanga adukku munnadi poi andha video paathittu ona recap pannittu vaanga but illanalo it is fine ponna na pola see this illustration a company leases a colliery on 11992 at a minimum rent of 20000 merging into a royalty of rupees 1.50 per ton so actually 1192 la ஒரு கம்பெனி வந்து ஒரு காயில கம்பெனி லீஸ் பண்ணியிருப்பாங்க மினிமம் ரெண்டு வந்து டுவெண்ட்டி தௌசண்ட் ருப்பியும் ராயல்ட்டி வந்து ஒரு டன்னுக்கு ஒன் ருபி ஃபிஃப்டி பைசை வச்சு சார்ஜ் பண்ணியிருப்பாங்க ஸோ வித் த பவர் டு ரீகூப் ஷார்ட் ஒர்க்கிங் ஓவர் ஃபஸ்ட் ஃபோர் இயர்ஸ் ஆஃப் லீஸ் ஸோ இந்த ஃபஸ்ட் ஃபோர் இயர்ஸ் ஆஃப் லீஸ் திஸ் இஸ் இம்பார்ட்டன்ட் எல்லா கொஸ்டின்லையுமே ஷார்ட் ஒர்க்கிங்கை ரீகூப் பண்ணுறதுக்கு ஒரு பர்டிகுலர் பீரியட் கொடுத்துருப்பாங்க ஸோ இந்த கொஸ்டினில் நாலு வருஷத்தில் ரீகூப் பண்ணியிருக்கோம் ஃபஸ்ட் ஃபோர் இயர்ஸில் ரீகூப் ஆகிருக்கணும் த அவுட் புட் ஆஃப் காயில் ஃபார் ஃபஸ்ட் ஃபோர் இயர்ஸ் வாஸ் நைன் தௌசண்ட் டுவெல் தௌசண்ட் சிக்ஸ்டீன் தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி தௌசண்ட் டென்ஸ் ஸோ நம்ம இதுக்கு ஜேர்னல் என்ட்ரி லெஜர் என்ட்ரி பார்த்து அதுக்கு ராயல்ட்டியோட அனாலிசிஸ் டேபிள் போடணும் ஸோ ப்ரீவியஸ் வீடியோவில் ராயல்ட்டியோட அனாலிசிஸ் டேபிள் எப்படி போடணுன்றதையும் சொல்லியிருந்தோம் ஸோ வில் டீல் ஒன் பை ஒன் ஸோ இங்கே நான் ஆல்ரெடி ராயல்ட்டி ஆஃப் அனாலிசிஸ் டேபிள் போட்டு வச்சுருக்கேன் திஸ் இஸ் அவர் அனாலிசிஸ் டேபிள் வில் பி இயர் அவுட் புட் ராயல்ட்டி ஸோ இந்த கொஸ்டினை பொறுத்த வரைக்கும் ஒரு டன்னுக்கு ஒன் ருபி ஃபிஃப்டி பைசை இருக்குன்னு சொல்லியிருக்காங்க ஸோ அதனால் ராயல்ட்டி அட் ருபீஸ் ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் ஜீரோ பர் டன்னு எழுதியிருக்கேன் சரி ஏன்னா கொஸ்டினில் ஒரு டன்னுக்கு ஒன் ருபி ஃபிஃப்டி பைசே கொடுக்கணும் தென் மினிமம் ரெண்ட் ஷார்ட் ஒர்க்கிங் ஷார்ட் ஒர்க்கிங் ரீகூப் ஆனது பின்ன ஷார்ட் ஒர்க்கிங் ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணியிருப்போம் பிஎன்எல்லுக்கு ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணுற அக்கௌண்ட் பேமெண்ட் டு லேண்ட் லோன் ஸோ இப்போ ஒன்று ஒன்றா போகலாம் ஸோ நமக்கு இந்த கொஸ்டினை பொறுத்த வரைக்கும் நாலு வருஷம் கொடுத்துருக்காங்க வி காட் லைக் ஃபோர் இயர்ஸ் ஸோ இயரை பொறுத்த வரைக்கும் அண்ட் ஸ்டார்டிங் இன் நைன் ஒன் ஒன் நைன்டீன் நைன்டி டூ ஸோ இந்த கொஸ்டினை பொறுத்த வரைக்கும் இப்போ நமக்கு நாலு வருஷம் இருக்குது ஒவ்வொரு வருஷமும் ஒரு ஒரு பர்டிகுலர் அமௌண்ட் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ வில் வாக்கியா நைன்டீன் நைன்டி டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் அஞ்சு நாலு வருஷத்துக்கு ஒன் டூ த்ரீ அண்ட் ஃபோர் இந்த நாலு வருஷத்துக்கும் டன் ஸோ அவுட் புட் கொடுத்துட்டோம் ராயல்ட்டி வந்து ஒவ்வொரு டன்னுக்கும் ஒன் ருபி ஃபிஃப்டி பைசைன்னு வச்சு கொடுத்துருக்காங்க ஸோ நம்ம எடுக்கும்போது லைக் இப்போ ஃபஸ்ட் ஒனுக்கு வந்து நைன் தௌசண்ட் இன்ட்டு ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் ஜீரோ வச்சு எடுப்போம் அதாவது ஒவ்வொரு டன்னும் மொத்தம் ஒரு டன்னுக்கு ஒன் ருபி ஃபிஃப்டி பைசை நம்ம கையில் இப்போ மொத்தம் நைன் தௌசண்ட் டன் இருக்குது ஸோ நைன் தௌசண்ட் டன் இன்டு ஒன் ருபி ஃபிஃப்டி பைசை எடுக்கும்போது உங்களுக்கு தேர்ட்டீன் தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் ருபீஸ் வரும் தட் இஸ் நைன் தௌசண்ட் இன்டு ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் ஜீரோ அதே மாதிரி டுவெல் தௌசண்ட் இன்டு ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் ஜீரோ வில் கெட் அன் அமௌண்ட் ஆஃப் எயிட்டீன் தௌசண்ட் ருபீஸ் ஸோ இதே மாதிரி நாலு வருஷத்துக்கும் சிக்ஸ்டீன் தௌசண்ட் இன்டு ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் ஜீரோ வில் கெட் டுவெண்ட்டி ஃபோர் தௌசண்ட் இன்னும் டுவெண்ட்டி தௌசண்ட் இன்டு ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் ஜீரோ தேர்ட்டி தௌசண்ட் ருபீஸ் ஸோ நாலு வருஷம் அவுட் புட் கொடுத்துருக்காங்க ராயல்ட்டி மாதிரி அதுக்கப்புறம் மினிமம் ரெண்ட் மினிமம் ரெண்ட் வந்து கொஸ்டினில் கொடுத்துருப்பாங்க சரி இந்த கொஸ்டினை பொறுத்த வரைக்கும் அட் அ மினிமம் ரெண்ட் ஆஃப் டுவெண்ட்டி தௌசண்ட் ஸோ ஒவ்வொரு வருஷமும் டுவெண்ட்டி தௌசண்ட் ருபி மினிமம் ரெண்ட் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ மினிமம் ரெண்ட் டுவெண்ட்டி தௌசண்ட் ருபி நாலு வருஷத்துக்கும் அதுக்கப்புறம் ஷார்ட் ஒர்க்கிங் ஷார்ட் ஒர்க்கிங்கிறது இப்போ பார்க்கணும் ஆக்சுவலாக எவ்வளோ ஷார்ட் ஒர்க்கிங் ஆகிருக்கு இல்லை ஓவர் ஆகிருக்கா நமக்கு ஆக்சுவலாக பற்றாக்குறையாக இருக்கா இல்லை அதிகமாக இருக்கான்றதை செக் பண்ணும் இது பற்றையாக குறை இது அதிகமாக இருக்குன்றதை எடுத்துக்கலாம் ஸோ பற்றாக்குறையை பார்க்கலாம் ஆக்சுவலாக இப்போ மினிமம் ரெண்ட் ராயல்ட்டி வந்து தேர்ட்டீன் தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் ருபீஸ் இருக்குது அண்ட் மினிமம் ரெண்ட் வந்து டுவெண்ட்டி தௌசண்ட் ருபி விச் மீன்ஸ் பதிமூணாயிரத்தி ஐநூறு இருபதாயிரம் ரூபா இருந்திருக்கணும் ஆனால் இப்போ நம்ம கையில் எவ்வளோ இருக்குது பதிமூணாயிரத்தி ஐநூறு ரூபா தான் இருக்குது ஸோ விச் மீன்ஸ் நமக்கு ஏகதேசம் ஆறாயிரத்தி ஐநூறு ரூபா ஷார்ட் ஆகிருக்குன்னு எழுதியிருக்கோம் அதான் ஷார்ட் ஒர்க்கிங்கில் போட்டிருக்கேன் சிம்பிள் கான்செப்டில் மினிமம் ரெண்டை காட்டிலும் இந்த பக்கம் கம்பேர் பண்ணி பாருங்கள் ஸோ இங்கே மினிமம் ரெண்ட் டுவெண்ட்டி தௌசண்ட் இருக்குது ஆனால் நம்மளுக்கு கிடைச்சதோ தேர்ட்டீன் தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் ருபி தான் விச் மீன்ஸ் சிக்ஸ் தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் ருபி ஷார்ட் ஆகிருக்கு சீ ஃபார் த செகண்ட் இய
இது ரீகூப் பண்ணுறது நாலு வருஷத்தில் ரீகூப் ஆகணும் ஸோ இந்த கொஸ்டினில் இது முதல்ல அந்த ஆறாயிரத்தி ஐநூறுவா ஷார்ட் பர்க்கிங் இருக்குது ஸோ ஒன்று ரெண்டு மூணு நாலு அடுத்த வருஷத்தில் தான் ரீகூப் ஆகிருக்கணும் ஸோ நமக்கு இங்கே நாலு வருஷம் கடந்து போகிறதுக்கு நம்ம ஆக்சுவலாக பண்ணுறதே நாலு வருஷம்னால ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணலை நான் டேரெக்டாகவே பண்ணுறேன் வேறு அட் நெக்ஸ்ட் இலிஸ்ட்ரேஷன் பண்ணும்போது உங்களுக்கு அந்த ரீகூப்மெண்ட் பண்ணுறது கரெக்டாக புரியும் ஸோ இந்த கொஸ்டின்லேயே இப்போ நாலாயிரம் ரூபா எக்ஸ்ட்ரா இருக்குது சரி அடுத்து பாருங்கள் டுவெண்ட்டி தௌசண்ட் தான் மினிமம் ரெண்ட் ராயல்டி வந்து தேர்ட்டி தௌசண்ட் ருபி ஸோ நமக்கு இங்கே டென் தௌசண்ட் ருபி எக்ஸ்ட்ரா விச் மீன்ஸ் மொத்தம் பத்தாயிரம் ரூபா இங்கே எழுத மாட்டோம் இங்கே ரீகூப் பண்ணுறோம்ல லைக் இங்கே ஃபோர் தௌசண்ட் ருபி எக்ஸ்ட்ரா இருக்கா மொத்தம் சிக்ஸ் தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் ருபி ஷார்ட்டாக இருந்துச்சு நமக்கு இங்கே கிடச்ச நாலாயிரம் ரூபா வச்சு அந்த ஆறாயிரத்தி ஐநூறுரூவா கடன் கொடுக்கணுன்றது அசியூம் பண்ணிங்கன்னா நாலாயிரம் ரூபா கடன் கொடுத்தாச்சு ஸோ இப்போ மொத்தம் சிக்ஸ் தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் இருந்திருக்கு நாலாயிரம் ரூபா நமக்கு எக்ஸ்ட்ரா கிடச்சதுனால அந்த கடத்தை கொடுத்தாச்சு ஸோ விச் மீன்ஸ் இனி பாக்கி டூ தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் ருபி இன்னும் நம்ம கொடுக்க வேண்டியிருக்கு ஸோ இங்கே ஒரு டூ தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் ருபி இன்னும் பாக்கி இருக்குது இங்கே ஒரு டூ தௌசண்ட் ருபி மறுபடியும் கடன் பட்டிருக்கோம் ஸோ மேலே இருக்க டூ தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் ப்ளஸ் கீழே இருக்க ஒரு டூ தௌசண்ட் மொத்தமாக ஃபோர் தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் ருபி நம்ம இன்னும் கொடுக்க வேண்டியிருக்குன்னு அர்த்தம் ஸோ இங்கே தான் நமக்கு இப்போ டென் தௌசண்ட் ருபி எக்ஸ்ட்ரா கிடச்சிருக்குல்ல ஸோ டென் தௌசண்ட் ருபி எக்ஸ்ட்ரா இருக்குது ஃபோர் தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் தான் கடன் கொடுக்கணும் ஸோ இப்போ நம்ம வந்து நான் கொடுக்க வேண்டிய நாலாயிரத்தி ஐநூறுவா கடத்தை கொடுத்து முடிச்சிடலாம் டன் ஸோ மேலே ஷார்ட் ஒர்க்கிங் அதை பற்றாக்குறையாக இருந்த அந்த விஷயத்த இங்கே நம்ம கிளியர் பண்ணி முடிச்சாச்சுன்னு அர்த்தம் டன் ஐல் எக்ஸ்பிளைன் இட் எகேன் சி இங்கே மினிமம் ரெண்டை விட ராயல்ட்டி கம்மியாக இருக்குது ஸோ எவ்வளோ கம்மியாக இருக்குன்றத பார்த்து ரெண்டு வருஷத்துக்கு எழுதியிருக்கோம் ஸோ தேர்ட் இயரில் கம்மியாகாமல் எக்ஸ்ட்ரா இருக்குது ஆக்சுவலாக டுவெண்ட்டி தௌசண்ட் தான் இருந்திருக்கணும் பட் வீ பாட் டுவெண்ட்டி ஃபோர் தௌசண்ட் விச் மீன்ஸ் நாலாயிரம் ரூபா எக்ஸ்ட்ரா இருக்குது ஸோ மேலே ஆறாயிரத்தி ஐநூறுவா நமக்கு ஷார்ட் ஆகிருக்குல்ல கடவை வாங்கியிருக்க மாதிரி யோசிக்கும் இங்கே ஆறாயிரத்தி ஐநூறுவா கடை வாங்கியிருக்கோம் நமக்கு இப்போ நாலாயிரம் ரூபா கிடச்சிடனே இந்த ஆறாயிரத்தி ஐநூறுவாவில் நாலாயிரம் ரூபா கொடுத்தாச்சு ஸோ பாக்கி இன்னும் ரெண்டாயிரத்தி ஐநூறுவா இருக்காங்க ஸோ அந்த ரெண்டாயிரத்தி ஐநூறுவாயும் இங்கே ஒரு ரெண்டாயிரம் ரூபா இருக்குது ஸோ இப்போ மொத்தமாக நாலாயிரத்தி ஐநூறுவா கடன் கொடுக்க வேண்ட வேண்டியிருக்குன்னு அர்த்தம் ஸோ இங்கே அடுத்த நாலாவது வருஷம் ஆகும்போது டுவெண்ட்டி தௌசண்ட் தான் இருந்திருக்கணும் நமக்கு இப்போ தேர்ட்டி தௌசண்ட் ருபி கிடச்சிருக்கு மீன்ஸ் மீன்ஸ் பத்தாயிரம் ரூபா எக்ஸ்ட்ரா கிடச்சிருக்கு நம்ம ஆல்ரெடி இப்போ நாலாயிரத்தி ஐநூறுவா கடன் கொடுக்க வேண்டியிருக்குல்ல ஸோ பத்தாயிரம் ரூபா பைசா அதிகமாகவே இருக்குது ஸோ அந்த பத்தாயிரம் ரூபாவில் நாலாயிரத்தி ஐநூறுவா கடத்தை கொடுத்து முடிச்சிருக்கேன் ரீகூப்மெண்ட் கடன் வாங்கிட்டு கடத்தை திருப்பி கொடுக்குற மாதிரி அசியூம் பண்ணிக்கோங்க ஸோ அது கொஞ்சம் ஈஸியாக புரியும் இன்னும் ஒரு ரெண்டு மூணு இல்லஸ்ட்ரேஷன்ஸ் போகும்போது ரொம்ப தெளிவாக புரியும் அதுக்கப்புறம் ஷார்ட் ஒர்க்கிங் ட்ரான்ஸ்ஃபர் டு ப்ராஃபிட் அண்ட் லாஸ் அக்கௌண்ட் இந்த கொஸ்டின் பொறுத்த வரைக்கும் வி டோன்ட் ஹாவ் எனி பின் பேமெண்ட் டு லேண்ட் ரோட் ஆக்சுவலி எவ்வளோ பேமெண்ட் பண்ணியிருக்காங்கன்னு பார்க்கணும் தேர்ட்டின் தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் தேர்ட்டின் தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் ருபி இருந்திருக்கு ஷார்ட் ஒர்க்கிங் சிக்ஸ் தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் ஸோ மொத்தமாக தேர்ட்டின் தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரடும் சிக்ஸ் தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரடும் ஆட் பண்ணால் நமக்கு எவ்வளோ டுவெண்ட்டி தௌசண்ட் ருபி கிடைக்கும் இங்கே பாருங்கள் எயிட்டீன் தௌசண்ட் ருபி ஷார்ட் ஒர்க்கிங் டூ தௌசண்ட் ருபி ஸோ எயிட்டீன் ப்ளஸ் டூ டுவெண்ட்டி தௌசண்ட் ருபி மூணாவது வருஷம் வரும்போது டுவெண்ட்டி ஃபோர் தௌசண்ட் ருபி ஆனால் ஷார்ட் ஒர்க்கிங் நமக்கு கிடையாது ஸோ நம்ம இங்கே மாதிரி ப்ளஸ் பண்ண முடியாது இன்ஸ்டெட் வி காட் ஷார்ட் ஒர்க்கிங் ரிக்கவர்ட் ஆல்ரெடி கொடுக்க வேண்டிய கடத்தை ரிக்கவர்ட் பண்ணி கொடுத்துருக்கோன்னு அர்த்தம் விச் மீன்ஸ் அப்போ டுவெண்ட்டி ஃபோர் தௌசண்டில் ஃபோர் தௌசண்ட் ருபி மைனஸ் பண்ணுவோம் ஸோ டுவெண்ட்டி ஃபோர் தௌசண்ட் மைனஸ் ஃபோர் தௌசண்ட் இட் இஸ் ஸோ கம்மிங் லாஸ்ட் இயர் இருக்கும்போது தேர்ட்டி தௌசண்ட் ருபி ஷார்ட் ஒர்க்கிங் கிடையாது ஷார்ட் ஒர்க்கிங் ரிக்கவர்ட் இருக்குது ஸோ தேர்ட்டி தௌசண்ட் ருபியில் ஃபோர் தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் ருபி மைனஸ் பண்ணால் இட் இஸ் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் ருபீஸ் ஸோ இந்த பேமெண்ட் டு லேண்ட்லோடை பொறுத்த வரைக்கும் கம்பேரட் நம்ம ஆக்சுவலி ராயல்ட்டியவும் ஷார்ட் ஒர்க்கிங் அண்ட் ஷார்ட் ஒர்க்கிங் ரிக்கவரியும் கம்பேர் பண்ணுவோம் ராயல்ட்டியும் ஷார்ட் ஒர்க்கிங்கும் இருந்தால் ப்ளஸ் பண்ணுங்கள் ஷார்ட் ஒர்க்கிங் இல்லாமல் ஷார்ட் ஒர்க்கிங் ரிக்கவர்டுன்னு இருந்தால் ராயல்ட்டியும் ஷார்ட் ஒர்க்கிங் ரிக்கவர்டியும் மைனஸ் பண்ணி ஆன்சர் எழுதினா போதும் ஸோ
short working account to landlord account this is the entry so royalty account short working account to landlord account royalty account short working account to landlord so na the journal ku format la podla short ah veludren neenga exam la edumbodhu date particulars debit credit la podirukku ipo short ah eludalam so entry will be like royalty account debit short workings account debit to landlord account so nama question poruthu varaikkum modha idilla royalty evlo irundhuchu 13500 rupee 6000 rupee short working a irukku so ipo eludumbodhu royalty account 13500 rupee 6500 rupee short working so mothama 20000 rupee landlord account la eludirom and narration ku being डैश इन डैश अंदर अंदर कौन सा बोलते हैं रॉयल्टी ड्यू टू लैंडलॉर्ड सो इधर मदर जॉन एंट्री मुड़ने जरूर आदि का पर ऑफ सी सो फॉर रॉयल्टी पेबल मुड़ने चाहिए आदि का पर ऑफ सेकेंड व्हेन देर इस नो रिकूपमेंट ऑफ शॉर्ट वर्किंग व्हेन देर इस रिकूपमेंट ऑफ शॉर्ट वर्किंग अर्थ है शॉर्ट वर्किंग रीको पाए रखा शॉर्ट वर्किंग रीको पाग ले आंटर तो पाकर सो अपन नम्बर प्रश्न पढ़ते वाले क्यों ये शॉर्ट वर्किंग रीको पाए रखा नो नम के रीको पाग ले है ना रिकवर ले दुमे ये ले दिला सो इंग्ये लैंडलॉर्ड रीकूपन नडक लाप लैंडलॉर्ड अकाउंट डेप्ट आटो कैश अकाउंट व्हेन देर इस नो रीकूपन ऑफ शॉर्ट वर्किंग ने सोली इधर तार डेप्पो लैंडलॉर्ड अकाउंट डेप्ट आटो कैश अकाउंट ने डेप्पो तो इंगे नम जॉन लेंट्री आठ तर जॉन लेंट्री लैंडलॉर्ड अकाउंट डेप्ट आटो कैश अकाउंट तो � uh, for payment of cash, next transferring production uh, for transferring royalty at the end of the year for, if there are short workings return offs. Number question for the very short working return off agla. This is for transferring royalty at the end of the year for production account debt or profit and loss account debt to royalty account. In trick so in the bottom production account debt or profit and loss account. We'll write like. So production account debt to royalty account. So landlord account debt to cash account on the level of landlord account 20,000 rupee. Production to royalty account. Now we have to pay 13,500 rupee. Done. So in the entry the short working நடக்கல் நான் வரும் so the same journal entry gets repeated என்ன ரெண்டாது வர்ஷமும் short working நடக்கல recover ஆகல so இதே entry repeated ஆகும் values பாத்து வைத்து so ரெண்டாது entry இங்கம் போது நான் இதே entry repeat பண்ணுவே royalty account debt short working account debt to landlord account landlord account debt to cash account production account debt to royalty account amount மட்டு மாரும் see நான் short பண்டுக்காய் இங்கே வேலுதுறேன் first one royalty short working account debt to landlord account so render the version number the 18,000 2,000 so render the version number the 18,000 2,000 20,000 see in a separate journal entry எல்லுதில் ஒரே journal entry render the card so you can see the separate key in the first year and second year you can see the royalty account, short working account, landlord account this is 18,000, 2,000, 20,000 so you can see the key in the time save next, landlord account to cash account so landlord account to cash account you can see 20,000 and 18,000 royalty so landlord account to cash account 20,000 मरोड़ी प्रोडक्शन अकाउंट और रॉयल्टी अकाउंट 18,000 सी दिस पे जोड़ सेकेंड ईयर क्लोज आयरो एंड फॉर थर्ड ईयर सो थर्ड ईयर पॉम बोलते वी हैव शॉर्ट वर्किंग रिकवर सो इंगे शॉर्ट वर्किंग कैड़े याद देव देस नो शॉर्ट वर्किंग ने एंट्री मारो सो इधर के रिटर्न जोल ने ट्रेड दिला सी आ
இப்போ ஷார்ட் ஒர்க்கிங்ஸ் இருக்குது இஃப் தேர் ஆர் நாட் ஷார்ட் ஒர்க்கிங்ஸ் இப்போ பார்த்தோம் அடுத்து தேர் ஆர் ஷார்ட் ஒர்க்கிங்ஸ் ஷார்ட் ஒர்க்கிங் இருந்தால் என்ன பண்ணும் ராயல்ட்டி அக்கௌண்ட் ஷார்ட் ஒர்க்கிங் அக்கௌண்ட் லேண்டோட அக்கௌண்ட் இஃப் மினிமம் ரெண்ட் அக்கௌண்ட் நாட் நீடு இது ஷார்ட் ஒர்க்கிங்ஸ் இருந்தால் ஷார்ட் ஒர்க்கிங்ஸ் இல்லைனா ஸோ நம்ம எழுத வேண்டியது ராயல்ட்டி அக்கௌண்ட் லேண்டோட அக்கௌண்ட் ரீகூப்பன் நடந்திருக்கா இல்லையான்னு பார்க்கும் இங்கே ரீகூப்பன் நடந்திருக்கு ஸோ லேண்ட்லோட் டு கேஷ் டு ஷார்ட் ஒர்க்கிங்ஸ் அக்கௌண்ட் கடைசியில் ஷார்ட் ஒர்க்கிங்ஸ் ரிட்டர்ன் ஆஃப் பண்ணியிருப்போம் பிஎன்எல் அக்கௌண்ட் டு ஷார்ட் ஒர்க்கிங்ஸ் அக்கௌண்ட் ஸோ இந்த ஜேர்னல் என்ட்ரீஸ் ரொம்ப கேர்ஃபுல்லாக படிக்க வேண்டியிருக்கும் இந்த ஜேர்னல் என்ட்ரீஸை பை ஹார்ட் பண்ணணும் இது இந்த புக்ஸ் ஆஃப் லெஸ்ஸி அண்ட் திஸ் இஸ் இன் புக்ஸ் ஆஃப் லெஸ்ஸா ஸோ ஒவ்வொன்றும் ஜேர்னல் என்ட்ரி எழுதுனா வீடியோ வில் டேக் டூ லாங் ஸோ இப்போ புரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கேன் ஸோ இந்த ஜேர்னல் என்ட்ரீஸ் தான் ஃபஸ்ட்டு பை ஹார்ட் பண்ணணும் நம்ம ரீக்ரூப்மெண்ட் ஆகிருக்கா ஆகலையான்னு பார்க்கணும் ஒன்ஸ் அனாலிசிஸ் டேபிள் இந்த டேபிள் போட்டதுக்கப்புறம் நமக்கு தெரியும் இல்லையா ஷார்ட் ஒர்க்கிங் நடந்திருக்கா ரீக்ரூப்மெண்ட் ஆகிருக்கா ஸோ அதுக்கு தகுந்த மாதிரி ஹெட்டிங்ஸ் இங்கே இருக்கும் இப்போ நம்ம பார்த்த கேஸில் ஃபஸ்ட்டில் ஷார்ட் ஒர்க்கிங்ஸ் நடந்திருக்கு ஸோ நம்ம இந்த என்ட்ரி எழுதினோம் இந்த இப்போ அடுத்து எழுத போது ஷார்ட் ஒர்க்கிங்ஸ் நடக்கலை ஸோ ராயல்ட்டி அக்கௌண்ட் லேண்ட்லோட் அக்கௌண்ட்னு போட்டு அந்த நாலாயிரம் ரூபா ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ண அக்கௌண்ட் எழுதிட்டு போயிட்டே இருக்கலாம் டன் ஸோ திஸ் ஜேர்னல் என்ட்ரி இஸ் வெரி மச் இம்பார்ட்டன்ட் இது லெஸ்ஸியோடது இது லெஸ்ஸரோடது ஸோ இந்த ரெண்டு சைட் ஜேர்னல் என்ட்ரிஸ் பார்த்தாங்கனாலே முக்கால்வாசி ராயல்ட்டி முடிஞ்சிடும் நம்ம அடுத்தடுத்து வேறு வேறு இல்லுஸ்ட்ரேஷன்ஸ் போடும்போது இந்த ஜேர்னல் என்ட்ரிஸ் ரொம்ப கிளியராக புரிஞ்சு வரும் ஸோ இப்போ இதோட ப்ரீவியஸ் வீடியோலையும் இந்த வீடியோலையும் ஜேர்னல் என்ட்ரி எழுதுறது க்ளீனாக இருக்கும் ஸோ இதை ஃபஸ்ட் பை ஹார்ட் பண்ணலாம் ஒரு ஒரு இல்லுஸ்ட்